பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகையின் பேர் வந்து சோற்று கற்றாழை சோத்து கற்றாழை சொல்லுவோம் அதாவது குமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் குமரின்னு சொல்றாங்கன்னா இதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்க என்னைக்குமே இளமையா இருப்பாங்க அந்த தோல்லாம் சுருக்கமே உழுவாது இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நான் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா இது வந்து ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை இது வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு தடவை கழுவணுங்க இந்த பாருங்களேன் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த சைட்ல எல்லாம் முள் இருக்கும் இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்படி உடச்சோம்னா இந்த வருது பாருங்க சோறு இது இதுதான் ஜெல் மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் சத சதப்பகுதி தான் இதுதான் சோறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சோத்து கத்தால இதுக்கு பேர் தான் அதுக்காக தான் சோத்து கத்தாலும் பேர் வந்துச்சு ஏழு முறை கழுவணும் அரிசி கழுவுன தண்ணியில தான் கழுவணும் ஏன் ஏழு முறை கழுவணும் அப்படின்னா இந்தெல்லாம் மஞ்ச கலர்ல இருக்கு இல்ல இது வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போணுச்சு அப்படின்னா அரிப்பு ஓவாமை இதெல்லாம் ஏற்படும் இது வந்து பொதுவாக இந்த சதையை வந்து மேலெல்லாம் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அரிப்பு இந்த மாதிரி சிறங்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சரியாகும் தழும்பு கூட மறையும் அது நிறைய அழகு சாதனங்கள் ப தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க சோப்பு கிரீமு இதிலெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆயில் இதிலெல்லாம் தலைக்கு தட ஒரு ஆயில் இதிலெல்லாம் வந்து இது கண்டிப்பாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க உலக அளவில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை இது வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூல நோய் வந்து சரியாகும் தொடர்ந்து பெண்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா மலட்டுத்தன்மை வந்து சரியாகும் அது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா குழந்த இல்லாதவங்க எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீராகாரம் இருக்கும்ல முத நாள் வந்து சோறு வடித்த அந்த சோத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு மறுநாள் காலையில் எடுத்துட்டோம்னா அது நீராகாரம் அல்ல பழைய சூத்து தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து அதில் இந்த ஜெல்லெல்லாம் போட்டு இந்த இருக்கு பாருங்க இதை ஏழு தடவை கழுவிட்டு சுற்றி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த ஜெல்லில் அந்த தண்ணியில் போட்டு குடிக்கணும் இல்லை மோரில் போட்டு குடிக்கணும் அதை அப்படி தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா பெண்களுக்கு கற்பவை அந்த கோளாறுலாம் சரியாகி மற்ற அந்த இதெல்லாம் சரி பண்ணி குழந்தை பேர் வந்து உண்டாகும் அதனால தான் அந்த பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை தீரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இது பண்ணாக்க நாள்பட்ட பொண்கள் வந்து ஆற்றோம் அதுக்கு இது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த சைடில் இருக்க இந்த முள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இதை இந்த சதை இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த தோலெல்லாம் பிச்சுட்டு இந்த இடத்த வந்து நெருப்பில் வாட்டி மஞ்சள் தூள் தடவிட்டு அதை வந்து இந்த புண்ணு இருக்கிற வெளி புண்ணெல்லாம் ஆறாத ரொம்ப நாள் ஆறாமல் புண்ணெல்லாம் இருக்கும் அப்படி கட்டி கட்டியாக ஆறவே ஆறாது என்ன மருந்து என்னென்ன மருந்து வாங்கி போட்டாலும் ஆறவே ஆறாது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அந்த மாதிரி புண்ணு இருக்கிற இடத்துல இந்த சோத்து கத்தாலையை வந்து மஞ்சள் வச்சு தடவி அது நெருப்பில் வாட்டி அந்த இடத்துல கட்டிகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த புண்ணில் உள்ள நீர்லாம் வடிஞ்சு இந்த புண்ணு வந்து ஆறும் இதை அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நம்ம உடம்புக்கு வந்து இதை குடிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண் பார்வையை சரி பண்ணோம் உடல் வந்து ரொம்ப கூலிங்காக வச்சுக்கும் குளிர்ச்சி அடையும் குடல் வந்து சுத்தப்படுத்தும் அதனால் மூல நோய் வராது குடல் புண்ணு வந்து ஆற்றும் முகத்தில் பூசணும் அப்படின்னா முகம் வந்து பளப்பளப்பாக்கும் இந்த மரு பரு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற அந்த தழும்பு இதெல்லாம் மாறும் முடி வளர்கிறதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கத்தாழை எடுத்துட்டு இந்த கத்தாழை இப்படி எடுத்து இப்படி கீறி இப்படி கீறணும் இப்படி கீறிட்டு இதில் ஊ வெந்தயத்தை போட்டுடணும் இந்த இதில் வெந்தயத்தை போட்டுட்டு இப்படி வச்சு கட்டிடணும் நல்லா இறுக்கமாக கட்டணும்னா ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்க அது நல்லா முளைச்சி வந்துடும் அந்த வெந்தயம்லாம் அந்த அப்படி முளைச்சி வந்ததோடு அந்த கத்தாழை எடுத்து சிறுது சிறுதாக வெட்டி ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து எடுத்து வெட்டி அரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயில் நூறு கிராம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கருவேப்பிலை பெரிய நெல்லிக்காய் இலை வேப்பிலை கரிசலாங்கண்ணி இலை அனைத்தையும் கொட்டி அது காய்ச்சணும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா காய வச்சு காய்ச்சணும் அப்படின்னா மிதமான தீயில் தான் காய்ச்சணும் அப்படி காய்ச்சணும் அப்படின்னா ஒரு எண்ணெய் தயாராகிடும் அதெல்லாம் முறு முறுனு வந்த பிறகு அந்த எண்ணெயை வடிகட்டி வச்சு தலையில் தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா முடி நல்லா வளரும் கருப்பாகவும் வளரும் கருங்கடலும் இருக்கும் அப்புறம் இதை ரோ தொடர்ந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நீர் கருப்பு நீர் சுருக்கு உடல் சூடு அதெல்லாம் சரியாகும் உடம்பு உள்ள அனைத்து வியாதியும் வந்து இதை சரிப்படுத்தும் இந்த மூலிகை வந்து அவ்வளோ சிறந்த மூலிகை வந்து இதை வந்து மடல் மடலாக தான் எடுக்கணும் இங்கே பாருங்களேன் இப்படி மடலாக தான் எடுக்கணும் இது சரியாக வரல இங்கே பாருங்க இப்படி மடலாக தான் எடுக்கணும் இப்படி மடலாக எடுத்து தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நான் கண்டிப்பாக நல்லா ஏழு முறை கழுவிட்டு தான் இதை பயன்படுத்தணும் இப்படி தனியாக எடுத்து எடுத்துகிட்டு போய் இப்படி ஊனி வச்சுட்டோன்னா கூட வந்துடும் இது சாதாரணமாக எல்லா மண்ணுலேயும் வரும் ஆனால் ஈரம் நிறைஞ்ச வயல் வாய்க்கால் அதில் எல்லாம் வளரும் அது உடல் எடையை வந்து குறைக்க நினைக்கிறவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த சோத்தை
வெள்ளம் இல்லைன்னா சக்கரை போட்டு இந்த ஜெல்லையும் போட்டு அதோட கலந்து அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பாயாசம் ரெடி ஆயிரும் இதெல்லாம் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க இது எல்லா வயது நேரம் குடிக்கலாம் ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்னாலாம் பிரித்து பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லா வயது எல்லா வயது நேரம் அது குடிக்கலாம் சொட்டு கட்டாலேருந்து மேல் பூஜா பூசி குளித்தாலும் உடம்பு ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு வரலாம் தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் உச்சி தலையிலேருந்து எல்லாமே தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா நல்லா பல பலன்னு இருக்கும் உடம்புல உள்ள சரும வியாதியெல்லாம் தீரும் இது அவ்வளோ அருமையான மருந்து நல்லா பயன்படுத்துங்க இதை வந்து பயன்படுத்தி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பயன்படுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பல் பட்டிலையும் அழுத்துங்க ரொம்ப நன்றி